mettiamo al centro del nostro pensiero la città e i nostri concittadini e rispetto a questo abbiamo ritenuto di suonare un primo campanello dell'anima ed ecco perché da settembre poi è stata definita insomma, dalla stampa in vari modi eh, c'è stata una prima verifica per capire eh, da subito che eh, dovevamo mettere in campo qualche cosa di più consistente per arrivare a realizzare i nostri punti e eh, si è eh, sviluppata una discussione che ci, ha, ci vede arrivare ad oggi cioè a fine settembre cioè da settembre a settembre c'è cioè un anno di distanza con i risultati insomma, che sono sotto gli occhi di tutti il Partito Democratico ha cercato di, eh, insomma, di eh, indicare eh, attraverso documenti, cioè i documenti che voi li conoscete, quindi non sono, ci sono atti formali che eh, ci fanno capire che tipo di percorso abbiamo fatto in tutti questi mesi, e i documenti attraverso i quali abbiamo parlato delle criticità, ma abbiamo indicato i punti programmatici molto chiaramente, mettendoci vicino anche a delle scadenze probabili per la soluzione di questi problemi e eh, siamo entrati dentro le problematiche importanti, il PUC, eh, la questione del lavoro, ma ci sono problemi relativi alla questione del Rom, alla questione del porto, cioè se non è che io vedo riassumo, c'è qui il documento, ma credo che questo documento programmatico, il cosiddetto cronoprogramma, ce l'abbiate tutti molto chiaramente, abbiamo elencato date, e, e, e elementi di discussione fate delle proposte molto chiare che eh, stanno dentro il nostro progetto di amministrazione purtroppo rispetto alle nostre proposte eh, non si è fatta molta strada insieme al, al documento che eh, insomma, denunciava eh, tutta la nostra preoccupazione abbiamo anche messo in evidenza la necessità di rilanciare la struttura amministrativa, una struttura amministrativa strettamente connessa a questioni eh, tecniche, abbiamo ritenuto dopo tanto tempo non fosse, non fosse sufficiente, proprio perché si intrecciavano quotidianamente eh, e questioni eh, strettamente politiche, ma soprattutto difficoltà che eh, con un minimo di esperienza potevano essere facilmente eh, superate. E relativamente a questi problemi abbiamo pensato che eh, un cambio di eh, rotta e una, un, un sussulto nel senso della realizzazione dei nostri progetti poteva essere raggiunto non attraverso la bocciatura di singoli assessori, ma attraverso un cambio di passo che vedeva proporre un'altra idea, un'idea diversa, cioè le strutture amministrative dovevano essere persone capaci tecnicamente ma che avessero anche quel mix di esperienza e si portassero dietro un mix di esperienza tale da poter superare le difficoltà contingenti ma anche le difficoltà strutturali, le difficoltà che stanno all'interno di una macchina amministrativa abbastanza complessa. E quindi sono stati questi gli elementi che noi abbiamo portato all'attenzione della coalizione è la nostra proposta, quindi la proposta di cambiare passo attraverso anche il cambiamento della gente. Noi abbiamo detto che non eh, si tratta di bocciare singoli assessori, perché abbiamo visto quanta buona volontà ci hanno messo, ma abbiamo detto, ci siamo detti, cambiamo tutta la struttura, c'è una macchina importante e non tutti gli autisti o tutti i piloti, se vogliamo, hanno le stesse capacità di guidare la macchina, questa è una macchina molto delicata, ha necessità. Di, di altro e quindi eh, abbiamo anche ringraziato pubblicamente almeno noi gli assessori che sono i nostri assessori che sono stati coerenti con l'idea del Partito Democratico e, e hanno lasciato il loro posto, hanno messo la, il loro mandato a disposizione del partito proprio perché si realizzasse questa idea di cambiamento. Abbiamo fatto una proposta, una proposta forte che è una proposta che naturalmente poi viene interpretata spesso anche attraverso commenti insomma, diffusi sulla, dai mezzi mediatici, poterne anche con, insomma, dando spazio a giudizi molto superficiali, ma quello che più 
mi ha colpito l'idea che il Partito Democratico sia costantemente a caccia di poltrone. Io dico semplicemente che la proposta del Partito Democratico, che era quella che ha, che vede le proprie figure apicali che occupano eh, dei posti molto importanti, ai quali abbiamo chiesto di fare una rinuncia, di mettersi a disposizione della città. Quindi queste le poltrone, quelle belle, le, le lasciano perché si sì, sono messe a disposizione della nostra città. Quindi insomma le contraddizioni, anche banali, insomma, da mettere in evidenza, ma il tema non è questo. Il nostro partito ha ritenuto di eh, mettere a disposizione della struttura amministrativa le figure apicali, quelle che eh, forti di un'esperienza amministrativa di anni e con capacità appunto di poter eh, dare risposte serie per la risoluzione del nostro progetto. Di fronte alle proposte del Partito Democratico che tra l'altro e nei toni, ma soprattutto nella pazienza, ecco perché i tempi sono stati molto lunghi, abbiamo aspettato che eh, si, capissero, si capisse che filosofia c'era dietro la richiesta di questo cambiamento. C'è la città, noi pensiamo alla città e noi con ciò che siamo venuti a, a dire oggi sappiamo benissimo quale rischi corre il Partito Democratico, il Partito Democratico sa benissimo co come vanno le cose in genere, sappiamo quali sono i rischi, ma siamo scarsamente interessati agli interessi diretti del partito, a noi interessa che questa città veda i propri problemi risolti ed ecco perché eh, di fronte alla, alla così, eh, io ritengo alla, anche allo sca alla scarsa capacità di dialogo e di relazionarsi di parte della coalizione, ma in modo particolare di quello che è il capo della nostra struttura, cioè del nostro sindaco, a seguito di una serie incredibile di incontri con risposte negative, diciamolo pure, negative che non vanno nel senso di un rinnovamento, ma che mantengono una continuità con il passato, quindi incapaci a nostro avviso di eh, rispondere alle esigenze che abbiamo cercato di, eh, di, di, di mostrare, ecco, di fronte a una situazione di questo genere, il Partito Democratico, dopo una grande discussione, in modo particolare dopo la riunione di eh, ieri con, i nostri, con il gruppo consigliare con la segreteria, e naturalmente venerdì è stata convocata un'assemblea, un direttivo, ma il mandato della segreteria è, è un mandato molto chiaro, confermato già da un paio di mesi fa eh, dal, dal nostro organo deputato a prendere decisioni politiche, cioè eh, il direttivo, eh, che ci ha dato un dato molto chiaro, che era quello di proporre un cambiamento forte, in mancanza di questo eh, pensare che la città non può sopportare ulteriormente eh, tempi eh, così lunghi di eh, mancata amministrazione che la città abbia veramente, deve essere rispettata e che possa magari scegliersi un'altra amministrazione, per cui il nostro, la nostra segreteria ha deciso di eh, togliere la fiducia al nostro sindaco. La mozione di sfiducia è contemplata l'articolo 40 del nostro statuto comunale, eh, deve essere motivata, sottoscritta e presentata secondo le modalità previste di legge. Eh, sì, da quella giunta accessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. Se il presidente dell'assemblea non provvede alla convocazione del consiglio comunale nei termini indicati dal coma precedente, si applica una disposizione dell'articolo 26 dello statuto. Eh, L'approvazione da parte del consiglio comunale della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la convocazione commissario per cui dovrà essere depositata eh, e dopodiché è iscritta all'ordine del giorno del, del Consiglio Comunale, verrà discussa in aula e votata come una normale proposta di deliberazione.